Nouveau mercredi, nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler DS4 Windows et plus précisément la V2 de la première vidéo DS4 Windows que j'ai faite. Donc pourquoi je dis la V2 Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses en plus à installer. Du coup beaucoup de personnes ne savaient pas comment faire, donc je vais faire cette vidéo du coup pour les personnes qui ne savaient pas comment faire et puis aussi pour faire une V2 pour vous expliquer un peu les nouveautés, etc. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo ou suite à d'autres vidéos, et eh bien vous avez mes réseaux sociaux qui sont en bas en description et les commentaires. Et également n'oubliez pas de me follow sur Twitch, je suis en live tous les mercredis, vendredis et samedis de 14h30 à 18h15. Et d'ailleurs, petite nouveauté, il va y avoir un QR code qui va s'afficher juste ici. Vous avez juste à le scanner, vous aurez accès à tous mes réseaux sociaux facilement et rapidement. On passe sur mon écran, mais d'abord, générique. Donc d'habitude dans cette partie je vous explique ce qui va se passer, comment ça va se passer, etc. Mais vu que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je vais pas le refaire pour ne pas radoter à chaque fois. Donc je vous laisse aller voir la vidéo bah, numéro 1, donc DS4 Windows l'original, euh, pour avoir tout simplement l'explication en début de vidéo. Donc pour commencer vous devez aller sur internet ou sur le lien qui est en description pour télécharger la dernière version. Donc là vous voyez 3.11, 3.0.12 pardon et 3.0.13. Donc nous c'est la dernière version à chaque fois qu'on va télécharger, donc là c'est la 3.0.13, mais si vous c'est la 3.0.14, vous téléchargez la 3.0.14. Donc après pour le télécharger c'est très simple, vous devez choisir entre le X64 ici et le X64 ici. Je vous conseille le point .zip, comme ça il y a plus de logiciels qui peuvent l'ouvrir, donc téléchargez bien le point .zip. Et ensuite du coup vous l'extrayez avec un logiciel, moi j'utilise ZZip que je vous conseille également et qui est en description. Donc une fois que vous avez extrait eh bien, tout simplement le fichier, vous allez du coup double cliquer, double cliquer et tout simplement eh bien l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, bah, c'est très simple, vous double cliquez sur DSK Windows juste ici. Là il va vous demander entre Programme Folder et App Data. Je vous conseille App Data parce que ça va se mettre dans un dossier spécifique sur votre disque dur C. Alors que Programme Folder, eh bien, ça va tout simplement se mettre dans le dossier DSK Windows. Donc si comme moi le dossier vous le mettez sur votre bureau, à chaque fois que vous allez ouvrir il y aura beaucoup de fichiers, ce ne sera pas très beau. Donc je vous conseille plus de mettre App Data. Donc une fois le logiciel ouvert, eh bien, il va d'abord vous ouvrir ceci. Donc là, euh, il va vous demander d'installer quelques petites choses. Donc il va vous demander d'installer Vigmus Driver, je ne sais pas comment prononcer, mais vous avez compris ce que c'était. Donc vous allez tout simplement bah, l'installer. Donc vous allez suivre les étapes, faire installer, c'est assez classique, hein, c'est un logiciel normal. Et ensuite, vous allez également installer les logiciels optionnels. Alors pourquoi les logiciels optionnels Tout simplement parce que ça réduit les risques qu'il y ait des erreurs, euh, que la manette soit pas reconnue, que la manette soit mal reconnue euh, ou, euh, ou ce genre de choses. Vraiment faites-le parce que sinon ça, il y aura vraiment des gros problèmes. Donc là celui-là je l'avais déjà installé, j'ai oublié de le désinstaller. Donc euh, bah, du coup vous l'installez de façon normale, donc moi je cancel évidemment. Et ensuite je peux faire finish. Donc une fois que vous êtes du coup sur DS4 Windows, donc moi je vais bien les tirer comme ceci, voilà, pour que ce soit un peu plus petit. Donc vous allez aller dans Settings et ensuite vous allez tout de suite aller dans Langue et dans Français, ce sera beaucoup plus agréable. Et du coup, redémarrez le logiciel, donc vous le fermez, vous vérifiez qu'il n'est pas ouvert ici, donc il n'est pas ouvert ici, c'est parfait. Vous allez rechercher le dossier, donc moi je vais juste l'enlever pour que ce soit plus simple, tac. Et du coup, vous ouvrez DS4 Windows de façon normale et il passera en Français. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Paramètres. On va mettre que ça ne commence pas au démarrage, parce que moi, je n'ai pas envie que ça commence au démarrage. Hide DS4 Controller, on ne le met surtout pas. Swipe Touch Bar to Switch Profile, donc ça, c'est si vous le voulez. C'est si vous avez plusieurs profils. Moi, je n'ai pas plusieurs profils, donc je l'enlève. Les notifications, j'en veux pas, donc je mets aucun. Disconnect from Bluetooth when stopping, donc ça, c'est vraiment bien. C'est quand vous allez fermer DS4 Windows, votre manette va se déconnecter du Bluetooth. Vous n'aurez pas besoin de désactiver et réactiver votre Bluetooth. C'est voilà, plutôt pas mal. Euh, ensuite, flash light bar at light, at high latency, pardon, c'est quand vous avez votre manette a une grosse latence, et bah, la manette va clignoter tout simplement pour vous informer qu'il y a une grosse latence. Donc on enlève parce que sinon ça défonce les yeux sur les manettes PS4, euh, les manettes PS5, la lumière est assez agréable donc ça va. Ensuite on va mettre Minimize to Task Bar. Vous pouvez faire début minimisé, ça veut dire que quand vous allez lancer le logiciel, il va tout de suite se minimiser, donc vous ne le verrez pas. Mais après bon, ça c'est euh, comme vous le souhaitez. Euh, la fermeture du programme en train de minimiser à la place, oui. Charge rapide, oui. Parce que de toute façon, euh, en soi, c'est pas bien grave. Euh, rechercher des mises à jour, et eh bien, toutes les heures. Comme ça, vous avez vraiment à chaque fois les dernières mises à jour. Pour forcer les mises à jour, c'est rechercher des mises à jour. Donc là, il n'y a pas de mise à jour, donc il ne va pas m'en faire. Mais s'il y en a une, il va vous le dire. Et à chaque fois que vous lancez le logiciel, de toute façon, il va rechercher de mises à jour. Donc une fois que vous avez fait bien tout simplement les paramètres, une, quand vous allez fermer, le logiciel donc, va soit se mettre ici, soit ici, sur les paramètres que vous avez mis. Donc là, si j'enlève Minimize to Taskbar, 
quand je vais le fermer, il va se mettre ici et pas en bas. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je préfère en bas ici que en bas ici où ça fait un logo en plus. Enfin, c'est assez, assez moche. Donc, on a fini avec les paramètres. Maintenant, on va aller dans le profil. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de dupliquer le profil, de l'appeler comme vous voulez. Donc, moi, je vais l'appeler Matisse M. Voilà, pourquoi je n'en sais je n'ai pas d'idée là, donc on va faire au plus simple. On peut effacer du coup le premier, parce que de toute façon ça va être les mêmes réglages vu qu'on l'a dupliqué et pas coupé, collé ou autre. Et une fois ici, on va aller dans Light Bar et on va mettre donc Flash at moins 10%. C'est-à-dire que la manette va euh, clignoter si elle a moins 10% de batterie. Donc vous allez me dire que ce n'est pas possible d'avoir moins 10% de batterie. C'est justement ça qui est important, comme ça la manette ne clignotera jamais même si elle n'a plus de batterie. En fait, le logiciel détecte très difficilement la, le pourcentage exact de batterie sur les manettes PS4 en tout cas. Et du coup, si vous êtes à 100%, des fois, il va vous dire que vous êtes à 5% et du coup, il va clignoter. C'est très chiant, donc mettez ça comme ça, ça sera largement beau. Donc ensuite, vous pouvez régler la couleur euh, de votre manette. Donc moi, je vais la mettre comme tous mes périphériques de mon bureau. Donc hop, si vous voulez la couleur, ben voilà, la voici. Et du coup, la manette sera de cette couleur, donc un bleu un peu clair. Ensuite, beaucoup m'ont demandé comment euh, personnaliser chaque touche de la manette pour euh, avoir une manette vraiment personnalisable euh, à 100%. Et bien, c'est très simple. Vous avez le petit dessin à gauche. Vous allez cliquer sur le bouton qui vous intéresse, donc par exemple la croix. Et vous allez du coup le remplacer par soit une touche de votre clavier, soit une touche d'une manette. Donc par exemple, le, donc la, la croix, je peux le remplacer par A qui euh, représente en fait une manette de Xbox. Que votre manette est détectée comme une manette de Xbox. Donc voilà, donc c'est si vous voulez vraiment personnaliser tout comme il faut, vous pouvez... Après, ce sera un peu long, donc je ne vais pas le montrer tout de suite. Là, par exemple, c'est si j'appuie en haut, si j'appuie... Voilà, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs petites parties de la manette, etc. Donc, vous pouvez vraiment tout personnaliser. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce logiciel, c'est qu'il y a une grosse personnalisation et c'est un logiciel gratuit. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez faire appliquer, sauvegarder le profil. Et donc là, du coup, le profil se rappellera. Donc, Matisse, parce que c'est le nom que j'ai choisi, mais du coup, il aura le nom que vous avez choisi. Et du coup, bah, très simplement, à chaque fois que vous allez ouvrir votre manette, dans profil, vous mettez le nouveau profil, donc Matisse M, pour ma part en tout cas. Et après, le profil sera automatiquement mis pour cette manette. Donc en fait, il faut juste le faire une fois pour chaque manette et après, ce sera bon. Donc par exemple, là, pour vous faire une démo, donc, je vais aller dans mes paramètres Bluetooth. Je vais prendre ma manette P5, donc je ne vais pas la connecter à nouveau parce que je l'ai déjà connectée. Donc je l'allume. Donc là, elle s'allume. Tac, elle est connectée. Donc elle est connectée directement au PC. Vous le voyez ici, il y a « connecté. Et ici, vous voyez qu'il y a la manette. Je fais sélection profil Matisse M. La couleur n'a pas changé parce qu'il faut la changer aussi ici. Use, use custom profile, tac, valider. Et on est bon. Donc là, la couleur a changé. Et vous pouvez faire link profile avec ID. Donc pour que cette manette soit à chaque fois avec ce profil. Ce qui vous permet d'avoir vraiment une manette avec un profil différent à chaque fois. De vraiment personnaliser au maximum si vous voulez pas que les boutons soient au même endroit pour chaque manette, etc. Donc après, vous pouvez faire comme moi. C'est-à-dire que moi, j'ai supprimé les fichiers qui ne me servaient à rien. Donc le fichier zip. Et le fichier extrait et j'ai mis le petit fichier des secrets windows donc qui contient bah, tout ce qui m'intéresse juste ici et du coup j'ai juste à exécuter cette ce point x cette application après si vous voulez mettre un raccourci sur votre bureau vous pouvez le mettre là et ça marche aussi tout à fait enfin euh, ça marche très très bien aussi après c'est juste le logo que j'aime pas trop du coup je le mets pas en avant parce que je trouve ça fait moche mais euh, libre à vous de le mettre où vous voulez faire évidemment envoyer vert pour créer un raccourci donc bureau et du coup vous voyez que c'est écrit créer un raccourci donc évidemment, pour réduire un maximum les problèmes, il faut quand même avoir pas mal de choses minimum. Donc comme je le disais dans la première vidéo, il faut avoir le Bluetooth. Par câble, il y a énormément de problèmes. Même dans les commentaires, il y a plein de personnes qui étaient par câble et qui avaient des problèmes. Donc passez bien par le Bluetooth au mieux. Euh, je vous remets la clé Bluetooth euh, TP-Link dans, euh, dans la description. C'est un lien Amazon, pas affilié, c'est un lien Amazon normal. Euh, je l'ai actuellement, la TP-Link, parce que j'ai changé ma carte mère, donc j'ai plus le Bluetooth intégré. Donc elle marche très très bien, aucun problème, vous l'avez vu, de toute façon j'ai allumé la manette, ça s'est connecté instantanément, etc. Donc c'est vraiment bien. Juste avant de passer à l'outro, j'aimerais juste vous montrer comment accéder directement au driver depuis euh, Desk Windows. Si jamais il y en a qui sont ajoutés par la suite, des optionnels, etc. Aussi la page d'accueil au début qui vous dit d'installer, vous l'avez fermé sans faire attention, etc. Je vais vous montrer ça. Donc vous ouvrez Desk Windows, donc le dossier Desk Windows, vous l'ouvrez. Juste ici, vous allez dans « Paramètres », vous allez tout à droite, là où il y a « Rechercher des mises à jour », etc. Vous pouvez même tester le contrôleur de jeu pour vérifier s'il marche correctement. Et bien, vous pouvez aussi faire « Installer le contrôle driver ». Donc, vous faites « Oui ». Et là, du coup, il va bien vous remettre eh bien, toutes les choses optionnelles. Après, il va vous dire qu'ils ne sont pas installés. Parce qu'en fait, il y a un petit bug. Mais comme vous avez pu le voir, tout à l'heure, je les ai installés. Ils sont bien installés parce que sinon, le logiciel, déjà, celui-là, en fait, c'est ça qui fait fonctionner votre PC. Donc, euh, donc installez-le bien, installez bien tout et vérifiez de temps en temps, je ne dis pas tous les jours ni toutes les semaines, mais vérifiez de temps en temps s'il n'y en a pas des nouveaux, optionnels ou obligatoires qui sont rajoutés. 
Donc c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner en activant la cloche. Et j'espère que cette vidéo V2, version 2, nouvelle génération, vous l'appelez comme vous voulez, aura résolu la plupart de vos problèmes. Évidemment, je vais la mettre en commentaire dans la vidéo numéro 1 pour que vous ayez accès rapidement. Et je vais faire l'inverse, donc comme ça, les deux seront liés en permanence pour vraiment avoir les deux en synchronisation, entre guillemets. Donc, je voulais juste vous teaser les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. J'ai pas de date précise, mais elles vont arriver. Euh, et bien, tout simplement, il y aura la vidéo setup. Donc, je vais réenregistrer les plans parce que mon setup entier a changé. Ma chambre également a changé. Donc, c'est plus du tout les mêmes plans. Et également, une vidéo test de cette petite montre. Je vous en dis pas plus. À vous de deviner laquelle c'est. Euh, N'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, je likerai si euh, c'est la bonne montre, évidemment. Ça va pas être trop compliqué de, de choisir. Je vous la montre un peu en grand. Voilà, vous vous dites, je vous crée un test complet, donc là je suis en train de la tester, je l'ai depuis à peu près 3 jours, donc j'attends vraiment d'avoir quasiment un mois d'utilisation pour vraiment vous dire mon expérience, mon avis, etc. Donc j'espère que ça vous plaira, et sur ce je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao